Die nächste englische Woche steht an. Bochum jetzt, dann haben wir Sturm Graz im nächsten Part in der Zwischenrunde der Conference League. Deswegen habe ich die Mannschaft ein bisschen verändert. Anders aufgestellt, Bamba und Nagalo spielen von Anfang an. Dann haben wir Paxton Aronson. Ein Gang kann, will ich heute mal eine Chance geben, dass er ja seine halbwegs gute Leistung von Köln vielleicht auch mal vielleicht in ein Tor wieder ummünzen darf. Dann Buta und Rode im Mittelfeld, der durfte, darf dann auch mal wieder ran. Und vielleicht reicht es ja auch so gegen Bochum. Die stehen auch unten drin, die brauchen auch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Und wir brauchen jeden Sieg, um oben dran zu bleiben. Wir sind nämlich punktgleich mit Wolfsburg, die sind Vierter. Also wir haben sogar Tuchfühlung bis oder auch zur Champions League. Wir brauchen ja jedes Geld für neue Spieler im Sommer. Da bin ich auch schon mal so ein bisschen am Plan. Ein paar haben wir schon verkauft, verliehen. Im Pokal leider raus. Ausgeschieden, aber dafür in der Conference League noch dabei. Wir können also noch einen Pokal holen. Die Meisterschaft nicht, aber so ein Pokal, warum nicht? Jetzt aber erstmal aufgefasst. Bochum kommt. Gibt gleich den zweiten Eckball hinterher. Eckball kommt, Buta ist da. So, und Aronson, mal gucken, wie schnell geht es nach vorne? Ein Gang kam vorne, vielleicht. Ah, ne, ist Rode. Ja, egal, dann läuft Rode halt, aber ist das nicht abseits dagegen? Antwi AJ. Das sollte Antwi AJ machen. Ha, von wegen, Rode zündet mal den Turbo. Ja, schade. Immerhin mal eine Chance rausgespielt. Wir können uns wieder sortieren. Alles okay. Aber Rode wird in seinem Leben, glaube ich, kein Torjäger mehr. Aber Bochum wird auch nochmal eine andere Hausnummer als die Kölner. Ich schätze Bochum ein bisschen aggressiver ein. Und, oh, das klappt leider nicht. Ein Gang kommt. Du hattest nur einen Job, den Ball zu gewinnen. Guck mal, und ihr seht, auch wenn ich hier Pressing machen will, es funktioniert einfach nicht. Du kommst nach wie vor nicht ran, wenn du nicht ran darfst. So, Ball gewinnen. Aber natürlich bleibt der Gegner da in den Ballbesitz. Förster, Achtung, Bamba ist da so ein bisschen zu weit draußen. Bamba, Achtung, ja, steht dazwischen, sehr gut. Nächste Chance, Buta, Achtung, kein Foul. Der war schon gerade wieder auf dem Weg nach unten. Oh, Trapp, weg damit. Wenn ich das schon mache, dann heißt das schon einiges. So, jetzt vielleicht mal der Konter. Mamouche gegen Ordetz. Komm, er muss, muss Mamouche eigentlich ein bisschen schneller sein. Und Rico Luis. Oben. Auch ein sehr talentierter Rechtsverteidiger. Kann ich euch auch empfehlen. Hat auch ein hohes Potenzial. Ist auch sehr günstig natürlich zu Beginn. Also, wenn ihr einen Rechtsverteidiger sucht, schaut mal nach Rico Luis von. Ich glaube, Manchester City ist es. So, und da muss ein Kunku eigentlich jetzt nach außen. Wir stehen ein bisschen zu tief. Ja, ehrlich gesagt, mal die Abseitsfalle aktivieren, dass wir ein bisschen rauskommen hinten. Das ist ja Wahnsinn. Wir buchen uns hier hinten einschnürt regelrecht. Und dann die Chance umzuschalten. Vorne. Ah, braucht zu lange Aronson. Der Laufweg war eigentlich gar nicht so verkehrt. Achtung, nächste Chance. Ja, Bochum ist wirklich gefährlicher als die Kölner. Das können wir jetzt schon sagen. Die haben mehr Chancen auf jeden Fall. Zwingender. Stehen auch hinten eigentlich sicher. Bis auf den einen Sprint von Rode haben wir da noch nicht so viel hinbekommen, leider. Apropos Sprint, jetzt vielleicht mal ein Gang kam. Oh, schlechter Ball. Der muss natürlich auch ankommen, ne? Schade. Ja, Mamouche passt gut auf. Sehr, sehr gut. Und jetzt nach vorne. Ein Gang kam, Mamouche. Außenrode. Ne, wir, wir kommen nicht durch. Wir kommen leider nicht durch. Und wir dann im Umkehrschluss haben auch in der Mitte... Oh, zu große Lücken. Wahnsinn. Das darf eigentlich nicht sein. Mit fünf Mann, da muss eigentlich... Genau, mal irgendeiner dazwischen gehen. Nagalo macht's. Und das sind unnötige Fehlpässe. Also das ist halt leider dann auch der Nachteil an so Leuten. Ja, die sind zwar entwicklungsfähig. Aronson in dem Fall, aber man merkt halt, die brauchen noch ein bisschen. Das war Asano vielleicht, genau. Also ist sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Bochum. Also die machen ja richtig Druck. Ey, guckt euch das mal an. Die spielen gegen Pressing wahrscheinlich. Ständiger Druck. Da muss auch auch mal irgendwann eine Lücke sich auch tun. Die müssen auch irgendwann mal ein bisschen am Arsch sein oder nicht? Vielleicht ja jetzt. Gut gespielt. Ein Gang kam wird mitgenommen. Jawohl. Und jetzt in der Mitte. Da ist Mamouche. Das muss die Führung sein. Und dann vergeben wir kläglich. 
Auch das richtig gemacht. Vielleicht Rode nochmal in den Lauf schicken, aber das wäre dann wirklich ähm, ein ganz, ganz oberste Schublade gewesen. Aber den muss man Musch eigentlich machen und den hat er auch schon gemacht. Und der geht auch irgendwann wieder rein aus so Situationen. Aber leider heute in, dem, in diesem Spiel leider nicht. Bis jetzt. Aber vielleicht war das mal ein Signal, dass wir jetzt ein bisschen mehr nach vorne machen müssen. Ja, aber guck mal, wir rücken auch gar nicht nach vorne. Es geht alles so zu langsam, ein bisschen lethargisch. Da fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Ja, vielleicht sind schon einige im Schonmodus für Graz, was ich aber nicht hoffe. Und Kunku, sehr schön, der ist auf jeden Fall nicht im Schonmodus. Ein Gangkam! Wieder Alu. Das zweite Mal in dem Spiel. Ein Gangkam hat gegen Köln schon das halbe Tor kaputt geschossen. Jetzt ist es die Latte, dann in Köln war es der Pfosten. Ja, aber es geht doch. Also. Jetzt haben wir noch mal eine gute Phase vor der Halbzeit. Jetzt können wir doch eigentlich auch in Führung gehen, oder? Wer ich führen? Ein Gangkamp wird gut geschickt von Mamouche. Komm, setz dich durch, aber nicht nach außen. Da hat Rico Luis dann die Vorteile. Aber ein Gangkamp setzt nach. Sehr gut gemacht. Und jetzt. Aronson! Und er ist drin! Überraschenderweise. Ich dachte, er geht vorbei. Ja, genau. Ja, täuscht mal eine Verletzung an, Junge. Das gibt noch Karma. Ich dachte echt, der geht vorbei. Aber richtig gut gesetzt, der Kopfball. Hier, Aronson, zack, gegen Leverkusen noch. Aus 5 Metern vorbei. Hier aus 16 Metern genau an Riemann vorbei. Keine Chance. Ich wusste gar nicht, dass er so gut äh, im Kopfballspiel ist, ey. Und richtig, richtig stark. Schön in Winkel gefühlt rein unter die Latte. Riemann bricht sich da fast was. Der hält sich beinahe noch oben fest mit der anderen Hand. Sah aus dem Kamerawinkel gar nicht so gefährlich aus. Aber egal, drittes Tor in sechs Spielen. Das ist eine gute Quote auf jeden Fall, ne? Also sprich, in jedem zweiten Spiel, das er gespielt hat, hat er getroffen. Ist auch mal eine gute Statistik. Vielleicht, ja, leicht schmeichelhaft für uns die Führung, weil Bochum war schon stärker, muss man schon sagen. Wir hatten jetzt nicht so zwingend Chancen. Im Gang kam Mamusch zum Schluss. Ja, die zwei, die zwei Treffer gegen das Aluminium. Bochum war aber auch nicht schlecht. Also geht in Ordnung vielleicht. Ja, also geht in Ordnung. Schmeichelhaft nicht, es geht in Ordnung. Und ich hoffe, es geht jetzt genauso weiter. Denn auch das Spiel ist sehr, sehr wichtig. Die drei Punkte, die brauchen wir auch unbedingt, um mal halt oben dran zu bleiben. Vielleicht machen ja unsere Konkurrenten einen Fehler. Vielleicht verliert Augsburg, Hoffenheim, Wolfsburg. Dann sind wir Vierter. Das wäre überragend. Überragend. Da fehlt mir sogar die Stimme teilweise. Aber es ist noch eine ganze Halbzeit zu spielen und die Bochumer sind vorne. Aber wir klären das. Achtung, Tuta. Und jetzt muss er wieder weg. Ich habe da keine Chance. Ich muss den hinten so rausspielen. Ich habe da keine Chance, weil Bochum die pressen unheimlich hoch. Und da durch haben sie Lücken. Und jetzt wieder ein Gang kam gegen Ordetz. Ein Gang kam einmal verzögert. Und diesmal ist es Riemann. Schade. Auch eine weitere gute Chance. Jetzt kommt Philipp Hofmann, glaube ich, vorne rein. Auch nochmal ein Kopfball starker Mann. Und bei uns ist auch ein Kopfball starker Mann eigentlich drin. Ein Gang kam. Mamouche, der macht das bestimmt auch. So, und auch mal ein bisschen hinten rumspielen. Ihr seht das, die gehen vorne drauf. Hofmann auch. Die halten sich gar nicht hinten. Aber das ist ja Wahnsinn. Das ist ja hier wie, wie so eine Hetzjagd durch die Stadt. Aber irgendwo müssen ja dann die Lücken sein. Oh, ein Kunko, was hat das denn? Der hat auch noch so ein paar Defizite. Ist wahrscheinlich auch schnell. Ja, muss sich auch noch so ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen. Aber aufgepasst, da ist Hofmann. Nagalo kommt nicht ran und Trapp macht irgendwelche Bewegungen da. Steht Modell für, irgende, für irgendetwas. Und kommt dann wahrscheinlich auch einfach nicht hin. Da war dann die Lücke einmal zu groß. Hofmann hat zu viel Platz und dann ist Trapp eigentlich auch schon in dem Eck. Und dann, ja gut, den kann er aber nicht halten. Den kann er auch nicht halten. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. So, Ausgleich. Und der ist halt auch nicht unverdient. Ne? Also Bochum war auch gut im Spiel drin. Das heißt, glaube ich, das 1, 1 geht völlig in Ordnung. Aber mich wundert, dass Bochum wirklich die ganze Zeit ins Gegenpressen geht. Das ist ja... Ist ja nicht hier zum Aushalten. Ein Kunku, Mamusch. 
Aber jetzt kommen wir wieder. Ah, schade. Wenn die Bälle einfach ein bisschen genauer gespielt werden. Dann sind die Chancen noch viel, viel größer. So, und Kunku jetzt bis zum Platz. Ein Ganka muss ich ein bisschen positionieren. Da ist er doch, ein Ganka. Und wieder Riemann. Gehen wir mal Robin Koch für Nagado rein. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. Das ist ein guter Wechsel. Der macht jetzt vielleicht das 2-1. Nee, da kommt Tuta. Da ist wieder Aronson nochmal nach außen. Miretti, hinten ist Mamouche. Ja, sieht er den? Da ist Mamouche, aber er geht auch nicht hoch. Jungs, geht doch hoch zum Kopfball, ey. Warum macht er das nicht? Ich verstehe das immer nicht. Ja, Rode ist dazu schon gut aufge... Nein, jetzt gibt es da einen Freistoß. Für was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, ah, vielleicht mir recht mal kurz den Fuß rausgehalten, aber es ist ja Wahnsinn. Die pfeifen echt jeden Zweikampf ab. Oh, mit der Hacke. War gar nicht schlecht. So, nächste Chance. Und Ganka muss den durchkriegen und den kriegt er durch. Komm, gegen Luis. Jawohl. Der ist weg. Minute 69. Mamu schon wieder Riemann. Das ist krass. Das ist äh, Prime Neuer ist das heute hinten drin. Ne? Der hält alles. Der hat 99, der hat I Ikonenkarte. Der kriegt eine Team of the Year Karte. Das ist Wahnsinn. Manuel Riemann. Merkt euch den Namen, ey, Rode. Nächste Chance und natürlich Riemann, Riemann, Riemann. Und wenn es überhaupt Riemann ist, vielleicht ist es auch gar nicht Riemann. Nächster Eckball, nächster Versuch. Jetzt vielleicht, tut er wieder, nee. Aber Miretti ist da, Robin Koch genauso und weiter. Miretti, da ist Mamouche, er braucht zu lange. Und wieder in die Defense. Wieder hinten rein. Drei, vier Mann. Einer muss da jetzt mal drauf gehen. Das ist ein bisschen zu luftig verteidigt auf jeden Fall. Oh, natürlich spielen die das genauso aus. Da ist Luis Asano. Da ist ja niemand da. Da ist niemand in der Mitte. Hofmann. Und Trapp ist da. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Ich stelle mal aufs 4-2-3-1 um. Es könnte vielleicht ein bisschen riskant werden, weil bei dem Gegenpressing, was Bochum spielt... Aber ich brauche in der Mitte so ein bisschen mehr Stabilität. Die laufen mir da einfach zu leicht durch. Und dann können auch die beiden äußeren ZOMs da ein bisschen mithelfen. So wie jetzt zum Beispiel. Und ein Gang kam. Nächster, Sch Ach, nächster Versuch, nächster Schuss. Ja, wir hebt ihn da ab. Junge, ist ja eine ganz glasklare Schwalbe. Ein Gang kam. Aber wohin? Ist niemand frei. Es ist niemand frei. Und aus 25 Metern draufschießen brauche ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, das ist ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. So wie in der Hinrunde. Da haben wir uns auch nichts geschenkt. Und das auch. Ey, sorry. Ey, tut mir leid, dass es da einen Freischuss gibt. Das ist lächerlich. Warum gibt es da einen Freischuss? Ey, will der Schiri seinen Freischuss spray nochmal ausprobieren? Keine Ahnung. Also da gehe ich wirklich auf die Barrikaden. Das ist nichts. Das ist normaler Zweikampf. Und dadurch gibt es jetzt den Freischuss. Sehr ja, gut, dass daraus nichts passiert ist. Aronson. Der kommt auch nicht in die Zweikämpfe rein. Nächste Chance. Aufgepasst. Da ist Hofmann. Nächster Gewaltschuss. Wieder. Ans Aluminium. Diesmal waren es die Bochumer. So, und jetzt die nächste Chance umzuschalten. Butan. Ganka muss in die Mitte. Junge, du bist Stürmer. Wo willst du hin? Wo will er hin? Er muss in die Mitte rein. Weißt du, erst läuft er ins Abseits. Dann läuft er irgendwo hin, wo er gar nicht stehen soll. Oh, und jetzt kommen die Bochumer wieder. Osterhagel. Koch ist da, hält den Laden zusammen, aber wie gesagt, keine Zeit, um hier durchzuschnaufen. 88, oh, und dann spielt er den Ball da, also das, boah, das geht mir ein bisschen auf den Sack in dem Spiel, ehrlich, der Schiri pfeift jeden Zweikampf ab, wir spielen einfach die Bälle blind dahin, wo sie gar nicht hingespielt werden sollen, das ist Wahnsinn. Jetzt wird schon wieder ein Vorteil angezeigt, warum auch immer, schauen wir mal, Mamouche, ein Gang kam, ja, vielleicht noch ein Last-Minute-Ding, aber ich glaube, wir müssen wie im wie in Bochum. Mit dem Remis gut leben. Aber noch ist es ja nicht so weit. Noch hat Bochum ja vielleicht eine Chance, oder? Nee. Spielen sie nicht mehr ganz aus. Also 1 zu 1 unterm Strich. Schade. Weil es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Das Gegentor. Ja. Ist halt doof gelaufen. Wie immer. Aber auch nach vorne ging jetzt auch nicht mehr so viel. Ein Gang kam auch ein bisschen unglücklich. Hat nicht so die richtigen Laufwege gemacht. Aber. Okay. Unterm Strich 1 zu 1. Aber für uns natürlich zwei verlorene Punkte. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr heavy und natürlich ausgerechnet dann, weißt du, verliert Dortmund, ein Konkurrent, 
gegen Freiburg. Leipzig gewinnt zwar, aber gut, die anderen Mannschaften müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Jetzt geht es gegen Sturm Graz. Gut, Medilun geht zu Genua. 26.000, der wird halt auch nicht spielen bei uns. Da müssen wir halt auch einfach fair sein. Da bitte ich auch um eine gute Preisbewertung. Genau, da haben wir halt auch Skiri und Miretti, der im Sommer, denke ich, auch nochmal ein Upgrade kriegt. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, jetzt gibt es wieder die Abschiedszene. Ah, ne, das ist ein anderer. Das ist Simon Simoni, auch ein geiler Name, wird auch verliehen. Soll er da ein bisschen spielen. Da haben wir halt auch Trapp und Gral. 500 Euro gehalten, das ist ja ein Witz. Da würde ich mich nicht mal auf die Bank setzen, ey, für 500 Euro. Gut, Räbiger geht auch für eine Million. Da erwarte ich mir auch eine gute Preisbewertung. Jawohl, sind wir auch gut besetzt. Haben also auch wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. So, jetzt Sturm Graz zu Hause. Das wird äh, sehr, sehr schwer. Ich denke drüber nach. Guck mal, auch der Chandler. Liebe Grüße an Leo Zino. Habe ich bislang auch nicht spielen lassen. Ich möchte daher wechseln und einen Neuanfang wagen. Junge, du beendest doch deine Karriere. Was ist das denn? Also, das verstehe ich nicht, weil das passt auch gar nicht zum Spieler Rode selber. Da seht ihr auch mal wieder, wie wenig Feingefühl der Karrieremodus hat. Dann wüssten sie nämlich, dass Rode nicht so reagiert. Ich meine, die können jetzt nicht erwarten, dass sie von allen Spielern hier in äh, dem Karrieremodus oder im Spiel generell, dass sie auch ihre Gefühlslage mit reinnehmen und so ihren Charakter. Aber das wäre zum Beispiel auch mal was Cooles. Ja, weil dann würde das nämlich von Rode gar nicht kommen. Oder... Von Chandler, der würde nämlich nicht immer fragen, ob er spielen darf. Ne? Also das ist zum Beispiel nochmal so ein kleiner Denkanstoß vielleicht. Schaut ja einer von EA zu, ich glaube eher nicht. Aber nur das mal als kleine Anmerkung. So, Sturm Graz ist jetzt der Gegner in der Conference League. Die kann ich auch gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Wir können ja mal in der Liga vorbeigucken bei dem. Schauen wir gleich mal nach Österreich, gucken wir erstmal hier rein. Ja, und da wären wir natürlich 39 Punkte. Wären wir wieder mit Wolfsburg punktgleich gewesen. Aber wir spielen noch gegen Wolfsburg, wir spielen noch gegen Dortmund, Union. Augsburg, der haben wir ja noch. Vier Punkte Vorsprung auf Platz 7. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Das ist in der Saison erstmal wichtig. Jetzt ist Bochum auf dem Abstiegsplatz. Darmstadt hat immer noch nicht gewonnen. Nee. Pass auf, die gehen ohne Sieg in die aus der Saison raus. So, jetzt schauen wir noch mal kurz in die andere Liga rein, äh, wie unser Konkurrent steht. Interessiert mich mal einfach so. So, just for fun. Einfach mal gucken. Wo haben wir denn die Österreich? Ist doch meistens ganz hinten hier. Österreichische Liga. Die sind, oh, Tabellenführer. Salzburg ist nur Dritter. Ist ja auch eine Enttäuschung eigentlich, ne, für die. Absteiger gibt es hier leider nicht. Schade, so eine zweite österreichische Liga oder auch mal irgendwo anders nochmal eine zweite Liga. Wäre natürlich geil. Und dann kriegen wir auch, glaube ich, bald das erste Update von unseren Scouts. Ich glaube am 30. Okay, was, oder Ende Februar, glaube ich, ne. 30. Februar gibt es natürlich nicht. Ende Februar. Also, nächstes Spiel. Hinspiel gegen Graz in der Zwischenrunde. Wir wollen ins Achtelfinale. Macht's gut. Ciao, ciao.